にちは伊藤康子です今日もスタートいたしましょう今日は置物で車に乗る時の乗り方についてお伝えいたしますこのようにこの東京日本橋着物を楽しむ学校は着物初心者の皆様がすぐに使っていただけるような内容を毎日のようにアップしておりますぜひお早めにチャンネル登録をなさって早めにご覧くださいさて置物で車に乗るときの注意点、いくつかお伝えしますので、今日からあなたは車に乗る着物美人になりますよ。さあ、一番大きなポイントはですね、お尻を見せないということなんですね。お尻を見せて、こうやって乗るとみっともないんです。着物ならではの美しい乗り方っていうのがあります。まず、お尻から乗る。足は後で入れるということなんですね。やってみますそしてそのバッグですとかは、まあ、それに合わせて邪魔にならないように伴っていかせるっていうことなんですけれどもやってみますのでまずこの,この車の場合車高が高い椅子の部分が高いんですねですから、まあ、あの少し少し背伸びしちゃったりするかもしれませんがやってみます。まずおしまずお尻を入れられるように足をここに上げなくてはいけませんねそしてここまで来ましたらお尻を中に入れてずらすんですねお尻を中に入れてずらしていくこれで完璧もう一回やりましょうか降りる時もこう,こういかないで、まあ、優雅にあのやってみますはい、降りるときはやっぱりこう足,足とお尻をあんまり広げないつまりこう広げないっていうことですねなるべく足は閉じた閉じた状態に近い状態で動くそれから背中はまっすぐにしていればあとはもうそれに伴って動くという感じですもう一回やってみますはい、右足から入ってましたね。右足から入るとより綺麗でした。これがオッケーです。降ります。まずお尻をまあ動かして。どうでしょうか。はい、このように。車に乗るときは、お尻から入る、足は後で入る。そして出るときは、まあ、足を先に動かすんですけれども、そのために。動きやすいように、お尻の位置を動かしてあげて、ずらしてあげてから。足を先に下ろして、お尻も伴って降りるということをいたしました。慣れると簡単ですちょっと意識をしているだけでできると思いますもう一回やってみますさあこれであなたも車に乗るにはもうパーフェクトですねそれからこう車の時はどうしてもこの帯が車の背もたれにこうぶつかるそして長くその状態に,になるということがありますこれは車だけではなくてあの電車など乗り物の時はそうなんですけれどもですからここが潰れてしま,しまうような帯結びがあんまり合わないんですねでその時にはどうしたらいいかというのは以前の動画でもお話ししておりますのでそちらもご覧くださいはいこのように東京日本橋着物を楽しむ学校は着物初心者の方にお役に立つ内容を毎日のように発信しております今日の内容はいかがでしたでしょうかぜひコメントや感想をコメント欄からお寄せくださいまたぜひお早めにチャンネル登録をなさってください
また第4回世界着物ごとコンを開催しておりますのでぜひお早めにチャンネル登録をなさってくださいそれではまたお会いいたしましょうありがとうございました